Anderson José Díaz Acosta es un soldado profesional proveniente de Valledupar, en la costa norte de nuestro país. Hace más de 20 años se incorporó al Ejército Nacional de Colombia con un sueño en mente, servir a su patria y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Pasados algunos años surgió algo que le cambiaría sus planes, pero no las ganas de vivir. Esta es su historia. Me encontraba en la ciudad de Valledupar, Cesar. Ese día yo me encontraba departiendo con la familia de un compañero que se encontraba ese día de cumpleaños. Pues él me dijo, acompáñenme y nos quedamos un rato departiendo en mi casa. Ya en determinadas horas ya yo tomo la decisión de irme para mi casa. Habíamos recibido la, 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 la amenaza de que nos iban a, a hacer daño que nos tenían en vista que éramos objetivo militar. Lo que este héroe de la patria no se imaginaba era que ya lo venían siguiendo y que esa noche atentarían contra su vida. No sabiendo de que ese taxi que yo tomé hacía parte de, de las bandas delincuenciales de la zona. Ni el carro al, al momento dado que me pasó por encima Alcanzó a fracturarme la pelvis y abrirme la cadera. Tal que me dice el médico que de esa, de esa fractura, de mil uno se salva. Anderson Díaz fue llevado a las afueras de la ciudad donde fue herido de muerte por sus victimarios, quienes lo dieron por muerto. Tras ser hallado por vecinos del lugar del atentado, fue llevado al centro hospitalario de la zona y luego trasladado al hospital militar en Bogotá, donde le esperaría una larga recuperación que tuvo algunos momentos críticos. Se siente de todo, uno siente estrés, se siente con miedo. Uno nunca va a decir que no, que nunca no le, no, no le da miedo, sí le da miedo a uno, siempre la integridad de uno. Entonces ya un momento dado despertar uno y mirar que ya no puedo caminar, que, que le toca a uno atenerse de muchas cosas, que ya uno no puede correr, que ya uno no puede brincar, se, se agobia un poco. Yo en el momento que me dio esa, 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 ese pensamiento, me encontraba con mucho dolor, me dolía medio cuerpo. Tanto que llegué un momento de que me iba a tirar del segundo piso. Cuando ya lo iba a realizar, llegó uno de los enfermeros que yo conversaba mucho con él porque él era de, de, de la misma tierra mía, venía de Valledupar y conversaba mucho con él. Entonces cuando ya yo accedí a tirarme del segundo piso por la escalera o por la ventana, él me agarra la silla de ruedas y me dice, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿por qué vas a hacer eso? Ven, cuéntame. Entonces él me agarró la silla y gracias a él yo no accedí a tirarme de la silla. Anderson mantuvo su apego a la vida y su confianza en que todo cambiaría. Su familia jugó un papel muy importante para lograrlo. Siempre ha sido mi motor mi mamá y mi esposa y ahorita en estos momentos mi niña. Porque ya, la niña me, a veces me, me doy cuenta, cuando ella me ve, me ve así como un momento pensativo mirándole, me veo que la niña a veces me pregunta, papi, ¿qué tienes? ¿Te encuentras enfermo? Y me dice ella, yo te curo, ven, y me abraza. Entonces, yo a veces me pongo a pensar y esa imagen en el momento en que ella me dice, ven papi, yo te curo, y me abraza, me entra tanto en el alma que yo digo, tengo que luchar por ella y seguir adelante por ella. Hoy, este héroe de la patria se prepara en el Sena para retomar su vida civil. Como técnico en salud pública, espera contribuir en la recuperación de otros que, como él, han tenido que afrontar diversos retos y experiencias para no renunciar a la vida. Me dieron vacaciones cuando regresé, me dieron, ustedes salen agregados al biter de la artillería para que ya ustedes vayan escogiendo qué carrera pueden estudiar. 
Mi sueño es pues seguir para adelante, ayudar mucho a mi familia, velar por mi hija, eh, seguirle siendo útil a la sociedad, poderle darle un, un, una buena enseñanza a mi, a mi hija, poderle estar para ella siempre cuando me, cuando me necesite.